ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ബേണിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ബേണിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ വളച്ചിലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ വളച്ചിലിറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എഫക്റ്റുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ബേണിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വളച്ചിലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളും പറഞ്ഞു ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സീറ്റ് സീറ്റ് ഒക്ടേ നമ്പർ സീറ്റ് എ നമ്പർ കലോർഫിക് വാല്യൂ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും കൂടിയാണ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ബോ ബേണിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഒക്ടേ നമ്പർ എന്താണ് ഒക്ടേ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടേ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് എ എഞ്ചിൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക പെട്രോൾ പെട്രോളിനെയും സ്പാർക്ക് പെട്രോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നമ്പറാണ് ആ പെട്രോളിൻ്റെ എത്രത്തോളം പെട്രോളിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് എൻ്റെ ഈ ഒക്ടേ നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്ടേ നമ്പറിൻ്റെ അതിൻ്റെ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ബേണിങ് നടക്കും എത്ര എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കും യാതൊരു പ്രശ്നമോ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിൽ കമ്പഷൻ നടക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നൊരു നമ്പറാണ് ഒക്ടേ നമ്പർ സോ ഒക്ടേ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഒക്ടേ നമ്പർ എന്താണ് ഒക്ടേ നമ്പർ ഒക്ടേ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടേ നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് വോളിയം ഓഫ് ഐസോ ഒക്ടൈൻ ഇൻ എ മിക്സർ ഓഫ് ഐസോ ഒക്ടൈൻ ആൻഡ് എൻ ഹെപ്റ്റൈൻ ഐസോ ഒക്ടൈനും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഹെപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈൻ അത് ഒരു സിമ്പിളാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജാർ എടുത്ത് ഒരു ജാർ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് പെട്രോൾ കുറച്ച് പെട്രോൾ ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു പെട്രോൾ ആ പെട്രോൾ എന്ന് ഒരു ശരിക്കും പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുക പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോക്ടേനും നോർമൽ എൻ ഹെപ്റ്റേനും ചേർന്നതാണ് എൻ ഹെപ്റ്റേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഹെപ്റ്റേൻ ഐസോക്ടേൻ പ്ലസ് എൻ ഹെപ്റ്റേൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോക്ടേൻ്റെയും എൻ ഹെപ്റ്റേൻ്റെയും നോർമൽ ഹെപ്റ്റേൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സറാണ് ഒക്ടേ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിക്സറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ ജാറിൽ ഈ ജാറിൽ ഈ ജാറിൽ ഐസോക്ടേൻ ഉണ്ട് എൻ ഹെപ്റ്റേൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ ഐസോക്ടേൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ എടുത്ത പെട്രോളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പെട്രോളിൽ ഐസോക്ടേൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഐസോക്ടേൻ്റെ ഫുൾ ഐസോക്ടൈൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ നോർമൽ ഹെപ്റ്റേൻ തീരെ അല്ല ഫുൾ ഐസോക്ടൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐസോക്ടൈൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഐസോക്ടൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്ടേ നമ്പർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒക്ടേ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പെ പെട്രോളിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസോക്ടൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫുൾ ഐസോക്ടൈൻ ആണ് നൂറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒക്ടേ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് ഫുള്ള് ഐസോക്ടൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒക്ടേ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറായിരിക്കും ഇനി അതല്ല അതിൽ ഐസോക്ടേൻ്റെ അളവ് കുറയാണ് ഐസോക്ടേൻ്റെ അളവ് കുറയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും ചോദിച്ചു വരും നോർമൽ ഹെപ്റ്റേനും കൂടി കൂടുതലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 
ഐസോ ആക്ടിയനും നോർമൽ ഹെപ്റ്റേനും കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോ ആക്ടിയൻ്റെ അളവ് എത്ര ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്ടിയ നമ്പർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്ടി ഐസോ ആക്ടിയൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ നൂറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യുവലിൻ്റെ ഒക്ടേ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഐസോ ഒക്ടേൻ്റെ അളവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പറാണ് എന്ത് ഒക്ടേ നമ്പർ അത് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ മാറും അത് ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടും ഓരോ രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ ഓരോരുത്തർ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒക്ടേ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഫുൾ ഐസോ ഒക്ടേൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്യുവലായിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഫ്യുവലിന് കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യുവലാണ് എന്ത് ഒക്കെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാലും പറ്റ മോശമല്ല എന്നാലോ നല്ല പെട്ട നല്ല ഫ്യുവലോ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യുവലാണ് എന്ത് ഈ നമ്പർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടേ നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് വോളിയം ഓഫ് ഐസോ ഒക്ടേൻ ഇൻ എ മിക്സർ ഓഫ് ഐസോ ഒക്ടേൻ ആൻഡ് എൻ ഹെപ്റ്റേൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഗ്യാസ് വെൽ ഇൻ ഈസ്റ്റ് ദ നോക്കിങ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ എഫിഷ്യൻലി ഫിൽ മേ ബേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടേ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒക്ടേ നമ്പർ ഒരു ഫിലിൻ്റെ ഒക്ടേ നമ്പർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നോക്കിങ്ങിനെ വളരെയധികം പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്തും നോക്കിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു എഞ്ചിലിൽ നോക്കിങ് ഇല്ലാതെ നോക്കും ഒരു എഞ്ചിലിൽ നോക്കിങ്ങിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ശ്രമിക്കും ഒക്ടേ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബേണിങ് നടക്കും അപ്പോൾ നോക്കിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കുറയും അതിൽ ഐസോ ഒക്ടേ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഫോർ ട്രൈ മീതേൽ പെൻറ്റൈൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഐസോ ഒക്ടേൻ്റെ ആ നെയ്മ് കെമിക്കൽ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഒക്ടേ നമ്പർ സാധാരണ പറയുന്നത് പെട്രോൾ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ ഫ്യുവലുകളിലാണ് പെട്രോളും പെട്രോൾ എസ് ഐ എഞ്ചിനിൽ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൽ പെട്രോൾ എൽ പി ജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്യുവലുകൾക്ക് അതിനൊക്കെ ഒക്ടേ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സീറ്റ് നമ്പർ സീറ്റ് നമ്പർ അത് ഡി കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യുവലിൻ്റെ നമ്പറാണ് സി ടൈ നമ്പർ സോ സി ടൈ നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് വോളിയം ഓഫ് സി ടൈൻ ഇൻ എ മിക്സർ ഓഫ് സി ടൈൻ ആൻഡ് ആൽഫ മീതേൽ നാപ്തലീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എഞ്ചിനിൽ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ഡീസൽ ആണല്ലോ ഡീസൽ അപ്പൊ ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റേനും അതേപോലെ ഒരു ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റേനും അതേപോലെ ആൽഫ മീതേൽ ആൽഫ മീതേൽ നാപ്തലീൻ ആൽഫ മീതേൽ നാപ്തലീൻ ഇത് കൂടി ചേർന്നതാണത് ഒരു ഡീസൽ ഫ്യുവല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഡീസൽ ഫ്യുവലില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജാറിൽ സീറ്റേനും ആൽഫ മീതേൽ നാപ്തലീനും കൂടി കൂട്ടി എടുത്തു എൻ്റെ ഒരു മിശ്രം എടുത്തു അതാണല്ലോ ഡീസൽ അതിൽ സീറ്റേൻ്റെ അളവ് എത്ര ഉണ്ടോ സീറ്റേൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് സീറ്റേ നമ്പർ സീറ്റേൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സീറ്റ് ഐ നമ്പർ കൂടും സീറ്റ് ഐൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സീറ്റ് ഐ നമ്പർ കുറയും അപ്പോൾ സീറ്റ് ഐൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അത് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ബേണിങ് നടക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെയാണ് സീറ്റ് ഐ നമ്പർ ഉണ്ടാവുക ഒക്ടേ നമ്പർ ഉണ്ടാവുക എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ സീറ്റ് ഐ നമ്പർ ഉണ്ടാവൽ നാൽപ്പതിൻ്റെ അറുപതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഒക്ടേ നമ്പറും സീറ്റ് ഐ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അത് അതേപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ഐ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് എന്തിനെ പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്തും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നോക്കിങ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിലും നോക്കിങ് ഉണ്
പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ നോക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒക്ടേ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നോക്കിങ്ങിനെ അത് എതിർക്കും എതിർത്ത് നിൽക്കും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും സീറ്റേ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കിങ്ങിനെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂൽ ബേണിങ് നടക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ശരിക്കും ഒക്ടേ നമ്പറും സീറ്റേ നമ്പറും എത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് ഒക്ടോബർ ഈ സീറ്റേ നമ്പറും ഒക്ടേ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ബേണിങ് നടക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബേണിങ് നടക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു തിയറി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിക്ക് നടക്കും ഇതില്ല അത് കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒക്ടേ നമ്പറും സീറ്റേ നമ്പറും ഒക്കെ കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ നോക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തത് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിലീസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടൂറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ എടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കത്തി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ അളവിൻ അളവിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ഒരു കിലോഗ്രാം വിറകെടുത്തു ആ വിറകെടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടി അതിൻ്റെ അളവാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ കെറോസിൻ എടുത്തു അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്നു ആ ഹീറ്റ് എനർജിൻ്റെ അളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിലീസ്ഡ് എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് പെട്രോൾ പെട്രോളിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരം കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം പെട്രോൾ കത്തിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം കിലോ ജൂൾ കിട്ടും ഒരു കിലോഗ്രാം ഡീസൽ ആണെങ്കിലോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോ ജൂൾ വിൽക്കും ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ മാറ്റം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്ലീൻലിനെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലീൻലിനെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ക്ലീൻലിനെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേൾക്കുന്നത് കാരണം അത് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡീസലിൻ്റെ ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്റ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യുവൽ പമ്പിലോ എഫ് ഐ പിയിലോ ഒക്കെ കൺവെൻഷനൽ എഞ്ചിൻ കേട്ടോ പറയുന്നത് മോഡേൺ എഞ്ചിൻ അല്ല കൺവെൻഷനൽ എഞ്ചിനിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വളരെ മൈക്രോ മൈക്രോമീറ്റർ ലെവലിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കുടുങ്ങി ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കുടുങ്ങിയാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ടു ഫൈവ് എം എം ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്യുവൽ ലൈനിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കുടുങ്ങിയാൽ അത് വളരെയധികം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കണ്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്കിങ്ങിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലീൻലിനെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാമിനേഷൻ സൾഫർ അപ്പോൾ അത് ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റ് പാർട്ടുകളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പോർട്ടുകൾ അതേപോലെ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ സർഫസുകൾ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിനെയും സിലിണ്ടർ വാൾസിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വിടുന്നത് അതേപോലെ സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊറോഷന് കാരണമാവും തുരുമ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്സിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പൊള്യൂഷനും ഉണ്ടാക്കും ഈ ഫ്യുവലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്യുവലിൽ ഇങ്ങനത്തെ സൾഫറിൻ്റെ മറ്റു എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഫിൽറ്ററൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം എഞ്ചിനിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അഡിറ്റീവ്സ് ഫ്യുവൽ
ചില പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കെമിക്കൽസ് ആണ് അഡിറ്റീവ്സ് എന്തിനാ എന്തിനാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യണത് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി നോക്കിങ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയും എത്ര നോക്കിങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കം അതിൻ്റെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡിറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ അഡിറ്റീവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിങ് കമ്പഷൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അപ്പം എന്തിനാണ് അഡിറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡിറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിങ് കമ്പഷൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ കമ്പഷൻ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ മെയിൻ കമ്പഷൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോക്കിങ് ആൻഡ് ഡിറ്റർനേഷൻ ഒരു എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർനേഷൻ ആണ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി ടാക്കിൾഡ് ബൈ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ചേമ്പർ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൾസോ അഡിറ്റീവ്സ് ഇൻ ഫ്യൂൽ പിന്നെ നോക്കിങ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കമ്പഷൻ ചേമ്പർ ഫ്യൂവലിന് കമ്പഷൻ ചേമ്പർ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്താം അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൽ മാറ്റം വരുത്താം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മാർഗമാണ് എന്ത് ഫ്യൂവലിൽ അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചില കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചില കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട റിക്വയർമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചേർക്കുന്ന പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് അഡിറ്റീവ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി നോ കോർ ഡിറ്റർനേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നോക്കിങ്ങന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർനേഷൻ അത് പ്രതിരോധിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചേർക്കണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് പ്രതിരോധിച്ചേ പറ്റൂ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സൊലൂബിൾ ഇൻ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവലില് അത് കൃത്യമായിട്ട് ലയിച്ച് ചേരണം അല്ലാതെ പെട്രോൾ വേറെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ വേറെയും ഈ ഏജൻറ്റ് വേറെ കെമിക്കൽ ഏജൻറ്റ് മറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യമായിട്ട് അത് മിക്സഡ് ആവണം പിന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ഫ്യൂവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവലിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഫ്യൂവലിന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് പോയിൻ്റ് ഫയർ പോയിൻ്റ് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊന്നും എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പാടില്ല അതിലൊന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അത് പാടുള്ളതല്ല അതിന് എന്ത് മാ എന്ത് മാത്രം മാറാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോൾ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെയാണ് ഈ നോക്കിങ് നോക്കിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഇല്ലാതാകുന്നത് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രം ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇതിന് നോക്കിങ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണത് പിന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫേസ് അറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി വളറ്റേൽ ടു ഗീവ് റാപ്പിഡ് വേപ്പറൈസേഷൻ മാനിഫോൾഡ് ഓക്കെ മാനിഫോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സാധാരണ ഒരു ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്തു എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ എൻജിനിലോട്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാനിഫോൾഡിലൂടെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മാനിഫോൾഡിലൂടെ സപ്ലൈ സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കണം അല്ലാതെ അങ്ങനെ വേപ്പറൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ആവില്ല അപ്പോൾ എൻജിനിൽ എൻജിനിൽ കമ്പഷൻ നടക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണണം പക്ഷേ മാനിഫോർഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോർഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായാലും വേപ്പറായി മാറണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിങ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം വേണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാംഫുൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ
ബ്രാഞ്ചിങ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മോളിക്യൂൾസ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺ ബ്രാഞ്ചിങ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹെൻസ് ദ ബൈ ആഡിങ് അഡിറ്റീവ്സ് ദീസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നോക്കിങ് അത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം അഡിറ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് അഡിറ്റീവ്സ് ഫോർ എസ് എൻ ജി ഫ്യൂൽ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനിൽ സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം അഡിറ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് പെട്രോളിൽ സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെല്ല് ടെൽ ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്രോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡിറ്റീവാണ് ടെട്ര ഈതേ ലെഡ് ഈതേ ലെഡ് ടെട്ര ഈതേ ലെഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ്സിൻ്റെ പേര് ഇറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് സൊലൂബിൾ ഇൻ ഗ്യാസ്വലിൻ ഗ്യാസ്വലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ആണ് കേട്ടോ ഗ്യാസ്വലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വെൻ ടെല്ലിസ് ആഡ് ടു ദി ഗ്യാസ്വലിൻ ദ ഫോളോയിങ് മൈ ആപ്പൻസ് പെട്രോളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെല്ല് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഡിലേ ദ ഓട്ടോഗിനേഷൻ നമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ടു ബി റീച്ച്ഡ് ഏളി ഹെൻസ് നോക്കിങ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് എസ് എൻജിൻ ഫ്യൂ ഈ നോക്കിങ് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡീസ് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ നോക്കിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഡിലേ പീരീഡ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിലേ പീരീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും കമ്പഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ തലക്കൊന്നും കമ്പഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നോക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഫ്യുവലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിലേ പീരീഡ് കൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ എൻ്റിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കത്തുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇല്ലാതാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിലേ പീരീഡ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടോബർ നമ്പർ എഴുപത്തഞ്ചുള്ള എൺപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഫ്യൂവൽക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്ടോബർ നമ്പർ എത്രയായി മാറും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചൊക്കെ ആയി മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഇഗ്നീഷൻ ക്വാളിറ്റി ലഭിക്കും നോക്കിൻ ടെൻഡൻസി കുറക്കും ഇനി ഏത് ഏത് ഫ്യൂവൽ ഏത് സംഭവത്തിനായാലും ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം അതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോമേഷൻ ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് വെഹിക്കിളിൽ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എമിഷനെ കുറക്കാനുള്ള ഈ എക്സോസ്റ്റിലൂടെ വരുന്ന എമിഷൻ കുറക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ അപ്പോൾ ആ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലെഡിൻ്റെ ലെഡാണല്ലോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ടെട്ര ഈത് ലെഡല്ലേ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെഡിൽ ലെഡ് ഈ കാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ കാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിനെ അതിൻ്റെ പാസേജിന് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ടെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ടെട്ര ഈതൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കൊറോഷന് കാരണമാവും ഏറ്റവും മേ കൊറോഡ് എക്സോസ് വാൾവ് എക്സോസ് വാൾവിന് അത് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളത് അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ സിൻസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഈച്ച് സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ യൂണിഫോമിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഫ്യൂവൽ വേപ്പറായി മാറാത്തൊരവസ്ഥ അതിന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം അതിനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് നോക്കിങ് ആൻറ്റി നോക്കിങ് ക്വാളിറ്റി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ
അത് ഈ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ അൺലെഡ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ ആഡ് ചെയ്യണം ലെഡ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത പെട്രോളാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എൻജിനിലെ ഡിസൈന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ നോക്കിങ് ടെൻഡൻസി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് എൻജിനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം അത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫ്യൂവലാണ് മറ്റൊരു അഡിറ്റീവാണ് എന്ത് ടെട്ര മീത ലെഡ് ടി എം എൽ ടി എം എൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടി എം എല്ലിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ടി എം എല്ലിന് ഡിപ്പോസിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഇതിനുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കൂടി ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നൂറ്റി പത്തേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര ഉണ്ട് ടെല്ലിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽസ്യസ് ഉണ്ട് അപ്പം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ് ടി എം എല്ലിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ടെല്ല് ടെട്ര ഈദ ലെഡ് അത് വേപ്പറാവാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും അതേസമയം ഈ ടി എം എല്ലിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒക്ടി നമ്പർ കൂടുന്നതും നോക്കിങ്ങനെ എതിർക്കുന്നതൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ അഡിറ്റീവ്സ് ആണ് ഇനി ഇനി സി ഐ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് ഡീസലിൽ ഏതൊക്കെ അഡിറ്റീവ്സുകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ നൈട്രേറ്റ് അമിൽ നൈട്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടൈൽ പെറോക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്താൽ ഡിലേ പീരീഡ് കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഡിലേ പീരീഡ് കുറയണം എന്നിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ കത്തണം എങ്കിലേ നോക്കിങ്ങനെ ഡീസൽ എഞ്ചിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിലേ പീരീഡ് കുറക്കും ഡിലേ പീരീഡ് കുറച്ചിട്ട് കമ്പഷൻ ഫാസ്റ്റാക്കും അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഐസോപ്രോപ്പൽ നൈട്രേറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉള്ള അഡിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സീറ്റ് നമ്പർ ഒരു ഫ്യൂലിൻ്റെ അഡിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത പൻപത്തേഴായി അമിൽ നൈട്രേറ്റ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉള്ള അമ്പത്തിനാലായി ബ്യൂട്ടിൽ പെറോക്സൈഡ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉള്ള അൻപത്തൊമ്പത് ആവും അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നിലോട്ടും വരും സീറ്റ് നമ്പറിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തിനായാലും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫോമേഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവും ലിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്യൂൽ വിസ്കോസിറ്റി ഫ്യൂലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിയിലും ചെറിയ മാറ്റ